আচ্ছা আমাদের ভার্সিটি ক্যানসিলেটর 10 হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যালডিহাইড কিটোন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ডেরিভেটিভ অ্যামিন এবং হচ্ছে বায়ানোসমে রসায়ন নিয়ে তো আমরা আজকে শুরু করব হচ্ছে অ্যালডিহাইড কিটোন দিয়ে তো অ্যালডিহাইড কিটোন হচ্ছে আসলে কার্বোনিল যৌগের দুটো প্রকার ভেদ তো নরমালি যদি আমরা অ্যালডিহাইড কিটোনের সাধারণ সংকেত লিখতে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা অ্যালডিহাইড কিটোনের সাধারণ সংকেত তো এখানে যেহেতু আমরা শুরুতেই বললাম যে এটা একটা কার্বোনিল যৌগের দুইটা প্রকার ভেদ সো কার্বোনিল যৌগের কার্যকরী মূলকটাকে আমরা লিখতে যাই তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি এর হচ্ছে কার্বোনিল এর সাধারণ প্রকাশ তো এখন এই যে কার্বনটা আছে এই যে কার্বনটা তো এই কার্বনটা আসলে এখানে এসপি টু সংকরণে আছে কারণ এখানে কার্বনের আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা একক বন্ধন এবং একটা হচ্ছে পাই বন্ধন হয়েছে তো আমরা এটাকে যদি এভাবে লিখি যে এটা হচ্ছে সিগমা সিগমা এটা হচ্ছে সিগমা এবং এই বন্ধনটা হচ্ছে পাই বন্ধন তো কার্বনটা অক্সিজেনের সাথে একটা সিগমা এবং একটা পাই বন্ধন করে আছে এখানে তো এখন এই কার্বনের সংকরণটা হচ্ছে আসলে এসপি টু সংকরণ তো এই জিনিসটা ভার্সিটির পরীক্ষার জন্য বা ভার্সিটির এমসিকিউ পরীক্ষায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ এখান থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় দুইবার দুইটা প্রশ্ন আসছিল একবার প্রশ্ন আসছিল যে এই কার্বনিল যৌগে বা কার্বনিল যৌগের মধ্যে প্রশ্নটা ছিল এরকম মেবি ফর্মাল ডিহাইডে কার্বনের সংকরণ কি এবং আরেকবার প্রশ্ন আসছিল যে এখানে আসলে বন্ধন কোন কত তো আমরা একদম শুরুর লেকচারে লেকচার ওয়ানে পড়ে আসছি যে এখানে বন্ধন কোন হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি কজ এখানে সংকরণ হচ্ছে এসপি টু কার্বনের আচ্ছা তো এখন আমরা শুরুতে যেটা লিখছিলাম যে এটা হচ্ছে একটা অ্যালডিহেড কিটনের সাধারণ সংকেত তো অ্যালডিহেড কিটনের সাধারণ সংকেত তাহলে আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা অ্যালডিহেড কোনটা কিটন কোনটা সো আমরা সাধারণভাবে যদি দেখি এখানে যে যখন এই যে কার্বনটা স্পিডো হাইব্রিডাইজড কার্বনটা এই কার্বনের দুই দিকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমি সাধারণভাবে লিখছি যে এটা একটা অ্যালকাইল গ্রুপও হইতে পারে অথবা একটা হাইড্রোজেনও হইতে পারে সো আমরা এখানে একটা কম্বিনেশন করার চেষ্টা করি যে আচ্ছা দুইটাই হাইড্রোজেন হলে কী হয় দুইটা অ্যালকাইল হলে কী হয় অথবা একটা অ্যালকাইল একটা হাইড্রোজেন হলে কী হয় সো এটাকে যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে এভাবে যে এটা একটা অপশন হইতে পারে যে হাইড্রোজেন দুই হাতে দুইটা হাইড্রোজেন অথবা আরেকটা অপশন এরকম হইতে পারে যে অথবা আরেকটা কম্বিনেশন এরকম হইতে পারে আচ্ছা তো এখন এই যে প্রথমটা যেটা লিখলাম এখানে হচ্ছে কার্বনের দুই দিকে দুইটাই হাইড্রোজেন তো এটা হচ্ছে আসলে অ্যালডিহাইডের প্রথম সদস্য এটাকে আমরা বলছি ফর্মাল ডিহাইড আর সেকেন্ড একটা অ্যালডিহাইড তার মানে বুঝতেই পারতেছি এই হাইড্রোজেন দুইটা ফিক্স শুধুমাত্র এই আর এবং এই হাইড্রোজেনটা পরিবর্তন হয়েছে থার্ডটা হচ্ছে একটা কিটোন এখানে দেখা যাচ্ছে যে কার্বনের দুই দিকে দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ তার মানে এখান থেকে আমরা ডিসিশন নিতে পারি যে আচ্ছা আর বা এইচ সি ডাবল বন্ড ও এইচ এটা হচ্ছে অ্যালডিহাইডের সাধারণ সংকেত আর এটা হচ্ছে তাহলে কার সাধারণ সংকেত হচ্ছে কিটনের সাধারণ সংকেত তো এটা হচ্ছে কিটন আর এটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড এখন এই অ্যালডিহাইড এবং কিটনের যেই যে ধরনের বিক্রিয়া দিবে বা তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আসে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে এই যে একটা কার্বনিল গ্রুপের কথা আমরা বললাম এই গ্রুপটার উপরে সো আমাদের পরবর্তীতে আলোচনা থাকবে যে কার্বনিল গ্রুপটার প্রকৃতি কেমন বা এই কার্বনিল গ্রুপের প্রকৃতির উপরে ভিত্তি করে এটা কেমন ধরনের বিক্রিয়া দিয়ে থাকে তো আমরা আগে দেখে আসলাম যে আসলে অ্যালডিহাইড কিটন সম্পর্কে একটা প্রিলিমিনারি আইডিয়া নিয়ে আসছিলাম তো আমরা এখন স্টার্ট করলাম হচ্ছে যে কার্বনিল গ্রুপের প্রকৃতি কোজ আমাদের এই অ্যালডিহাইড কিটন পড়তে গেলে কার্বনিল গ্রুপের প্রকৃতিটা জানতে হবে কোজ এই প্রকৃতির উপরে ডিপেন্ড করি পরবর্তীতে আমাদের পড়ালেখাগুলো হবে সো এখন এই যে কার্বনিল গ্রুপে আমরা আগেই বলে আসছিলাম এই কার্বনটা হচ্ছে এসপি টু হাইব্রিডাইজ সো আমরা একটা অরবিটাল চিত্র আঁকলাম যেখানে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বনগুলাকে অরবিটাল চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সো আমরা সিম্পলি চিন্তা করি এই যে কার্বন অ্যাটমটা আছে কার্বন অ্যাটমটা অক্সিজেনের সাথে একটা সিগমা বন করছে এখানে কার্বনের একটা এসপি টু হাইব্রিডাইজ অরবিটাল এটা হচ্ছে একটা এসপি টু হাইব্রিডাইজ অরবিটাল কার্বনের সো এই এসপি টু হাইব্রিডাইজ অরবিটাল অক্সিজেনেরও আর একটা এসপি টু হাইব্রিডাইজ কার্বন অরবিটালের সাথে একটা সিগমা বন করছে তো যেহেতু কার্বন এবং অক্সিজেনের দুজনেরই এখানে এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন হয় সো প্রত্যেকেরই একটা করে পি অরবিটাল থাকবে যার কিনা একটা করে ফ্রি ইলেকট্রন আছে বাট সেটা সংক্রমণে অংশগ্রহণ করে নাই সো এখান থেকে ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যেহেতু কার্বনটার এসপি টু সংকরণ হয়েছে অক্সিজেনের এসপি টু তাহলে এই যে আমরা বাকা কিছু দাগ দিয়ে দুটো অরবিটালকে একটু চিহ্নিত করছিলাম এই দুটো অরবিটাল আসলে বাকি তিনটা করে যে অরবিটাল আছে কার্বন এবং অক্সিজেনের মধ্যে তাদের সাথে লম্বভাবে আছে সো আমি যদি চিন্তা করি যে অনেকটা আমার হাতের উপরে যে এদিকে একটা এই যে কার্বনটা সো এই যে একটা অরবিটাল এই যে একটা অরবিটাল এবং এদিকে একটা অরবিটাল হচ্ছে আসলে এই আমার হাতের যে প্লেন তার উপরে কিন্তু এখানে যে একটা পিজেড অরবিটাল আছে সেটা হচ্ছে আসলে হাতের সাথে ল
কার্বন এবং অক্সিজেনের মধ্যে দুজন কিন্তু সেম ভাবে ইলেকট্রোনেগেটিভ না একজন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি আর একজনের কম সো আমরা জানি অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি তাহলে আমরা যদি এটাকে খুব সুন্দরভাবে অরবিটাল চিত্র থেকে খুব শর্টলি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে আমরা বলতে পারতেছি কার্বন ইউটিউব হচ্ছে এরকম এবং এখানে এই যে সিগমা বন্ধন আমরা পাই বন্ধন তাহলে বুঝতে পারতেছি যে পাই বন্ধনের ইলেকট্রনটা আসলে অক্সিজেন নিজের দিকে টেনে রাখবে কারণ হচ্ছে অক্সিজেন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন কার্বন সো আমরা এখান থেকে একটা কথা বলতে পারি যে আচ্ছা ভাইয়া তাহলে যদি অক্সিজেন নিজের দিকে ইলেকট্রন টানে তাহলে অক্সিজেন আংশিক মাইনাস তাহলে কার্বনটা হবে কি আংশিক প্লাস সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি আসলে কার্বনের গ্রুপটা হচ্ছে একটা পোলার গ্রুপ যেখানে অক্সিজেনটা হচ্ছে মাইনাস আর কার্বনটা হচ্ছে প্লাস তো যেহেতু কার্বনটা প্লাস এখন কার্বনকে আমরা একটা ইলেকট্রোফাইল বলতে পারি তো যেহেতু কার্বনটা প্লাস এবং ইলেকট্রোফাইল এখানে খুব ইজিলি একটা নিউক্লিফাইল এসে অ্যাটাক করতে পারে এবং একটা নিউক্লিফাইল যদি এখানে অ্যাটাক করে তার মানে নিউক্লিফাইল এসে কার্বনের সংযোজিত হবে তাহলে এখানে আসলে এটাকে সংযোজিত বলার সাথে জুতো বলা অনেক বেটার সো আমরা যদি বলি যে কার্বনের মধ্যে একটা নিউক্লিফাইল জুতো হচ্ছে তার মানে এটা একটা নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া সো এখান থেকে হয়তো একটা আইডিয়া পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা কার্বনিক গ্রুপটা পোলার হয় কার্বনটা পজিটিভ অক্সিজেনটা নেগেটিভ দ্যাট মিন্স এখানে একটা নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া ঘটতে পারে সো আমাদের পরের টপিক হবে যে আচ্ছা কার্বনিক গ্রুপ কি করে নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া দেয় বাট কথা হচ্ছে কার্বনিক যৌগ কিন্তু দু ধরনের একটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড একটা কি কিটন আমরা অরবিটাল চিত্রতে এই যে এইদিকে কার্বনের দুইটা যে এসপি টু হাইব্রিড অরবিটাল আছে এখানে কিন্তু দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপও দেখানো যেতে পারে দুইটা হাইড্রোজেনও দেখানো যেতে পারে তার মানে এই যে কার্বনিক গ্রুপের কার্বনটা এই কার্বনটার পজিটিভিটি যত বেশি হবে সে নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া তত বেশি সক্রিয় হবে এখন এটা ডিপেন্ড করে যে তার এই যে দুই দিকে দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে বা দুইটা হাইড্রোজেন আছে বা এমনও কম্বিনেশন হতে পারে যে একটা অ্যালকাইল একটা হাইড্রোজেন সো এই যে অবস্থান করতেছে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এদের প্রকৃতির উপরে ডিপেন্ড করবে যে আসলে এই কার্বনটার পজিটিভিটি কত বেশি তার মানে আমি যখন কার্বনের গ্রুপের নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া দেখতে যাব তার আগে আমাকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে আচ্ছা অ্যালডিহাইড কার্বনের নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়ে বেশি সক্রিয় না কিটন সো আমাদের পরের টপিক হচ্ছে নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়ায় সক্রিয়তা আমরা এখন দেখব যে নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়ায় যে অ্যালডিহাইড এবং কিটনের মধ্যে কে বেশি সক্রিয় এবং কে কম সক্রিয় তা আমরা জাস্ট সাধারণভাবে তিনটা এখানে জাস্ট দুইটা অ্যালডিহাইড এবং একটা কিটন নিছি তো এখানে প্রথমে আমরা অ্যালডিহাইডের কথা চিন্তা করি এখানে যে অ্যালডিহাইডটা আছে এই অ্যালডিহাইডটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন সংযুক্ত আছে তো আমরা আগে বলে আসছিলাম যে আসলে কার্বনিক গ্রুপটা কত বেশি পোলার বা কার্বনটা কত বেশি পজিটিভ তার উপরে ডিপেন্ড করে নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া কে কত বেশি সক্রিয় কত কম ডিপেন্ড করে সো আমরা আগের ধারণা থেকে বলতে পারতেছি এখানে প্রত্যেকটা কার্বন ডেল্টা প্লাস এবং অক্সিজেন হচ্ছে ডেল্টা মাইনাস তো এখন আমাদের ফাইন্ড আউট করার টার্গেট আচ্ছা যে কোন কার্বনটা কত বেশি ডেল্টা প্লাস সো কোনটা কত বেশি ডেল্টা প্লাস সেটা বিচার করতে গেলে আসলে আমরা বলে আসছিলাম যে আসলে ওই কার্বনের সাথে যে দুইটা গ্রুপ সংযুক্ত তারা কিভাবে আচরণ করতে সেই কার্বনের সাথে তার উপরে ভিত্তি করে আমরা বলতে পারবো যে কোনটা বেশি প্লাস কোনটা কম প্লাস তো আমরা শুরুতেই চিন্তা করি যে এখানে কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন গ্রুপ সংযুক্ত তো হাইড্রোজেন দুইটা সংযুক্ত কার্বন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ হাইড্রোজেনের চাইতে তাহলে হাইড্রোজেন এবং কার্বনের মধ্যে যে বন্ড ইলেকট্রন আমরা যদি দুইটা ইলেকট্রনকে একটু প্রকাশ করে যাচ্ছে ডট এর হচ্ছে ক্রস তাহলে দুইটা ইলেকট্রন একটু কার্বনের দিকে ঝুঁকে থাকবে তাহলে কার্বনের একটা নেচার থাকবে ইলেকট্রনটাকে তার দিকে টানার সেম কেস প্রত্যেকটাতেই ঘটবে কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা জানি যে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ হচ্ছে ধনাত্মক আবেশ ধর্ম প্রকাশ করে অ্যালকাইল গ্রুপ ধনাত্মক আবেশ ধর্মের মাধ্যমে যেটা করে যে তার পার্শ্ববর্তী কোনো একটা কার্বনকে সে তার ইলেকট্রনের একটা ফ্লো তার দিকে দিতে পারে তাহলে এই যে ধনাত্মক আবেশ ধর্মিতা এটা কে প্রকাশ করে অ্যালকাইল গ্রুপ তাহলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ধনাত্মক আবেশ ধর্মিতা যদি অ্যালকাইল গ্রুপ প্রকাশ করে এই যে অ্যালডিহাইড এবং কিটন লিখলাম তার মধ্যে এবং সবার লাস্টে যেটা লিখছে কিটন এখানে দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ উপস্থিত তাহলে এখানে দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ ধনাত্মক আবেশ ধর্মিতার মাধ্যমে কার্বনের দিকে একটা ইলেকট্রনের ফ্লো দিবে কিন্তু মাঝখানে যেটা লিখলাম সেটাও একটা অ্যালডিহাইড এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যালকাইল গ্রুপ তার মানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ এখানে একটা ফ্লো দিবে বাট প্রথমটাতে যেটা লিখছিলাম সেখানে কিন্তু কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ নাই তার মানে প্রথমটাতে কোনো ধনাত্মক আবেশ ধর্মিতা প্রকাশ পাবে না যেহেতু থার্ডটাতে পাচ্ছে দ্যাট মিন্স দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ যদি কার্বনটাকে ইলেকট্রনের ফ্লো নিজের দিকে একটু দেয় তাহলে কার্বনের পজিটিভিটি একটু কমবে কিন্তু প
এই জিনিসটাকে স্টেরিক ফ্যাক্টর বলতে আসলে বোঝায় অবস্থানগত বাধা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কার্বনের দুই পাশে যেটা হাইড্রোজেন তাদের আকার ছোট কিন্তু পরে মাঝেরটাতে দেখতে পাচ্ছি একটা মিথাইল গ্রুপ তার আকার একটু বড় হাইড্রোজেনের তুলনায় কিন্তু লাস্টেরটাতে দেখি আমরা মিথাইল গ্রুপ দুইটা তার মানে তার আকার আরেকটু বড় সো এখন যেহেতু এই নিউক্লিফিলিক যুদ্ধবিক্রিয়ার সক্রিয়তার কথা আমরা চিন্তা করতেছি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ভাইয়া কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন সংযুক্ত দুইটা ছোট ছোট গ্রুপ সো ইজিলি একটা নিউক্লিফাইল যখন এখানে আসবে এই নিউক্লিফাইলটা যদি এসে কার্বনের সাথে সংযুক্ত হতে দেয় সে এখানে বাধা বা বেগ কম কিসের বাধা দুইটা গ্রুপের অবস্থানগত বাধা কিন্তু সেকেন্ডটাতে আসলে সে অবশ্যই বাধা হবে আর একটু বেশি কজ এখানে একটা বড় গ্রুপ অবস্থান করতেছে কিন্তু থার্ডটাতে আসলে বাধা হবে আরও বেশি কজ এখানে বড় গ্রুপ দুইটা অবস্থান করতেছে তার মানে স্টেরিক ফ্যাক্টরের কথা চিন্তা করলে আসলে যখন কোন একটা নিউক্লিফাইল এসে এই কার্বনটাতে যুত হতে চাইবে বা সংযোজিত হতে চাইবে সে প্রথমটাতে বাধা হবে সবচেয়ে কম তারপরে সেকেন্ডটাতে তারপরে কই হবে থার্ডটাতে তাহলে এই যে দুইটা ব্যাপার এখানে আমরা আলোচনা করলাম এই দুইটা ব্যাপারের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারতেছি নিউক্লিফিলিক যুদ্ধ বিক্রিয়ে প্রথমটার সক্রিয়তা বেশি তারপরে সেকেন্ডটার তারপরে থার্ডটার তাহলে এখন মাঝে মাঝে পরীক্ষার প্রশ্নগুলো একটু ডিফারেন্ট করতে পারে যে ধরো এরকম একটা কাজ করে দিল যে একটা কিটন দিল যে সি এইচ থ্রি সি ডাবল বন্ড ও সি এইচ থ্রি আর তার সাথে হয়তো বা আর একটা দিল এরকম সি এইচ থ্রি সি ডাবল বন্ড ও সি এইচ টু সি এল তো এখন প্রশ্ন করল যে আচ্ছা এই দুটার মধ্যে কোনটা সক্রিয়তা বেশি দুইটার মধ্যে কোনটা সক্রিয়তা বেশি চিন্তা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এই দুইটা ফ্যাক্টরকেই তবে এই দুইটা ফ্যাক্টরকে চিন্তা না করে আসলে এনসি কিউ অ্যান্সার করতে গেলে খুব ইজিলি অ্যান্সার করা যায় জাস্ট মাত্র ধনাত্মক আবেদন তার কথা চিন্তা করে তো শুরুতে মাথায় আসতেছে যে প্রথমে যেটা দেখলাম কিটন তার মধ্যে দুটি অ্যালকাইল গ্রুপ আছে তাহলে দুইটা বেশি বেশি সাপোর্ট দিবে সেকেন্ডটাতে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ একটা মিথিলিন গ্রুপ এবং তার সাথে একটা ক্লোরিন আছে কিন্তু কথা হচ্ছে কার্বনের চাইতে কিন্তু ক্লোরিন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ তাহলে এই যে এখানে একটা বন্ধন আছে কার্বন এবং ক্লোরিনের মধ্যে এই বন্ধনে এই ক্লোরিনটা কার্বন থেকে ইলেকট্রন নিজের দিকে টানবে তাহলে যদি ক্লোরিন কার্বন থেকে ইলেকট্রন নিজের দিকে টানে তাহলে এই কার্বন তো ওই শুরুতে যে কিটন লিখছিলাম তার কার্বনের মতো কার্বনের গ্রুপের কার্বনকে সাপোর্ট দিতে পারবে না তাহলে সে অবশ্যই নিজের দিকে ইলেকট্রন টান দেবে তার মানে এই কার্বনের পজিটিভিটি অবশ্যই অবশ্যই কিটনের চাইতে বেশি হবে তাহলে বলা চলে যে এই দুইটার মধ্যে সেকেন্ডে যেটা আমি লিখলাম এটার নিউক্লিফিলিক যুদ্ধ বিক্রিয়ায় কিটনের চাইতে সক্রিয়তা বেশি তো এখানে হয়তো আমরা চাইলে এখানে একটা ক্লোরিন দিছিলাম তো এরকম আরো আরেকটা কম্বাউন্ড নিতে পারে যেখানে কিনা ক্লোরিনের জায়গায় ফ্লোরিন দিলাম অথবা একটা ক্লোরিনের জায়গায় দুইটা ক্লোরিন দিলাম সো এরকম নানান কম্বিনেশন করা পসিবল সো যদি কখনো পরীক্ষায় এরকম একটু প্রশ্ন করার চেষ্টা করে একটু মানে ঠিকই টাইপের কোশ্চেন করার চেষ্টা করে তখন এই জেনারেল টাইপের সক্রিয়তার ক্রম না দিয়ে একটু ভ্যারিয়েশন করতে পারে সো ভ্যারিয়েশনগুলো একটু মাথায় রাখলে খুব ইজিলি কোশ্চেনটা অ্যান্সার করা সম্ভব তো আচ্ছা এখন এই যে নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়ার সক্রিয়তা দেখলাম তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি যে প্রথম দুটা ছিল অ্যালডিহাইড পরেরটা ছিল কিটন তাহলে নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়ায় সক্রিয়তা কার বেশি অ্যালডিহাইড না কিটন অবশ্যই অ্যালডিহাইডের সক্রিয়তা বেশি সো আমরা এখন দেখব নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া কীভাবে ঘটে সো নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া অ্যালডিহাইডের সক্রিয়তা বেশি সো আমরা অ্যালডিহাইডটাকে এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে জাস্ট রিয়েকশান স্টার্ট করবো এখন দেখবো নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া এবং নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া হচ্ছে কার্বনেল গ্রুপের তো এখানে একটা কার্বনেল গ্রুপ বা একটা কার্বনেল যৌগ লেখা আছে এটা সাধারণভাবে অ্যালডিহাইড কিটনকে প্রকাশ করে তো এখানে কার্বনটা পজিটিভ অক্সিজেনটা নেগেটিভ আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে জানছি ধরলাম আমরা এমন একটা বিকারক এই কার্বনেল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করবে যার মধ্যে এ সেই বিকারক হচ্ছে এ বি বাট এটা হচ্ছে পজিটিভ বিটা হচ্ছে নেগেটিভ সো আমরা বিকে একটা নিউক্লিফাইল বলতে পারি আমরা আগের আলোচনা থেকে অবশ্যই বুঝতে পারতেছি বি যেহেতু নিউক্লিফাইল সেই যে কার্বনের সাথে সংযুক্ত হবে তো কার্বনের কাছে যদি বি সংযুক্ত হয় তাহলে বুঝতে পারতেছি যদি বিটা কার্বনের কাছে আসে তাহলে এটা কার কাছে যাবে অক্সিজেনের কাছে কিন্তু কথা হচ্ছে কার্বন কিন্তু অলরেডি একটা বন্ধন করে রাখছে যদি কার্বনের চারটা বন্ধন থাকে এখন বি যদি সংযুক্ত হতে চায় কার্বনকে অবশ্যই একটা বন্ড ব্রেক করতে হবে তার মানে অক্সিজেন এই যে পাই বন্ড পাই বন্ডের ইলেকট্রন দুইটাকে নিয়ে কাছে নিজের কাছে নিয়ে নেবে সো তখন কার্বনটা হবে প্লাস অক্সিজেনটা হবে মাইনাস তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে নতুন যেটা তৈরি হবে বিক্রিয়ার পর উৎপাদ সে উৎপাদটা হবে অনেকটা এরকম যে কার্বনের কাছে বি এসে সংযুক্ত হইল তাহলে অক্সিজেনটা যেহেতু মাইনাস তার কাছে গিয়ে এ সংযুক্ত হবে তার মানে হচ্ছে নতুন অবস্থা দাঁড়াবে এরকম ও এ তো এখন বলবো যে ভাইয়া যে এ বি তো কি এ বি কি হতে পারে কি এমন জিনিস যে এ বি এখানে
মানে এই অংশটা হচ্ছে মাইনাস হবে আর কি তো হাইড্রোজেনটা প্লাস এই অংশটা মাইনাস তাহলে আমরা ইজিলি এই বিক্রিয়াগুলা যদি আমি ধরতে পারি যে এ বি কী করে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করতেছে আর এ বির এই এক্সাম্পলগুলো যদি আমার মাথায় থাকে তাহলে খুব সহজভাবে আমি এই বিক্রিয়াগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বা বিক্রিয়াগুলো সমাধান করতে পারি এখন আর কিছু এক্সাম্পল হতে পারে সামথিং লাইক দের যে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াকে আমরা এভাবে যদি লিখি যে এইচ এন এইচ টু এইচটা প্লাস এন এইচ টুটা মাইনাস তাহলে এই বিক্রিয়াগুলো খুব সহজে প্রকাশ করা সম্ভব তো এখন দুই হাজার মেবি দুই হাজার তেরোর চোদ্দোতে একটা প্রশ্ন আসছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় যে এই যে কার্বনিল গ্রুপ এই নিউক্লিফিলিক যুদ্ধ বিক্রিয়া দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কার্বনিল গ্রুপটা কি সেটা বলা হয় নাই জাস্ট একটা সাধারণ এরকম করে কার্বনিল গ্রুপের সংকেত দেওয়া ছিল দিয়ে দেন এ বি সংযোজিত হয়ে এটা তৈরি হয়েছে দেন তারা একটা প্রশ্ন করছে এরকম যে এটাকে যদি আমরা হাইড্রোলাইসিস করি অ্যাসিডিক মিডিয়া দিয়ে তখন তারা লিখছে এটাকে এরকম যে আর বাই এইচ আর বাই এইচ এরকম কিছু একটা লিখছে তো দেন তাদের প্রশ্ন ছিল যে আচ্ছা এ বিটা কি জিনিস তো এখন এই এ বিটা কি জিনিস বুঝতে হলে আসলে আমাকে বুঝতে হবে যে আসলে এই হাইড্রোলাইসিস করার আগে এটা কি ছিল দেন আমি ব্যাক ক্যালকুলেশনে মিলাতে পারবো যে কার্বনিল গ্রুপটা কি ছিল এবং তার সাথে কোন এ বিটা অংশগ্রহণ করছে তো আমরা এই জিনিসটা অবশ্যই জানি যে কোনো একটা সায়ানাইড গ্রুপকে যদি আমরা অ্যাসিডিক মিডিয়াতে হাইড্রোলাইসিস করি তাহলে অবশ্যই এখান থেকে একটা কার্বক্সিলিক গ্রুপ তৈরি হয় সো যেহেতু এই বিটা হাইড্রোলাইসিস পরে সি ডাবল হয়েছে তাহলে বলতেই পারতেছি বি হচ্ছে আমার এখানে সায়ানাইড আচ্ছা সো এখন বি যেহেতু সায়নাইড আবার আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দিছি এই এক্সাম্পল থেকে ধরতে পারতেছি ভাই এ বিটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সায়নাইড হয় অথবা আর এম জি এক্স হয় যেহেতু বিটা সায়নাইড তাহলে ধরতে পারতেছি আচ্ছা ভাইয়া এটা কি হবে এটা অবশ্যই কি হবে হাইড্রোজেন তার মানে আমাদের প্রশ্ন যেটা ছিল ওই প্রশ্নের এ বিটা ছিল আসলে হাইড্রোজেন সায়নাইড তো এই প্রশ্নটা আসছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় সো এরকম এই এক্সাম্পলগুলো তো প্রশ্ন আসতে পারে যেমন গ্রিগনার্ট বিকারক তোমরা গ্রিগনার্ট বিকারক নিয়ে অ্যালকাল হালেডে পড়ছো যে গ্রিগনার্ট বিকারক যখন এরকম কোনো একটা অ্যালডিহাইড বা কিটনের সাথে বিক্রিয়া করে তখন এখান থেকে আলটিমেটলি অ্যালকোহল তৈরি হয় সো তোমাকে হয়তো পরীক্ষা এখানে অ্যালকোহলটা বলে দিল দেন তোমাকে বলল যে আচ্ছা এই এ বিটা কী ছিল গ্রিগনার্ট বিকারক ছিল সো অথবা এরকম বলতে পারে যে আচ্ছা এই কার্বনিল গ্রুপটা কী ছিল সো এই টাইপের নানান ধরনের কম্বিনেশন ভিত্তিক প্রশ্ন হতে পারে তো আমরা অ্যালডিহাইড কিটন সাধারণত নিউট্রিফিলিক জুতো বিক্রিয়া দেয় তো অ্যালিড কিটনের আরও কিছু বিক্রিয়া আছে এটা হচ্ছে অ্যালিড কিটনের রাসায়নিক ধর্ম যে তার যে ধরনের বিক্রিয়াগুলো দেয় সেগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ একটা দেখব তো প্রথমে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া সো আমরা পরে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ঘনিভবন বিক্রিয়া সো নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়ার পরে হচ্ছে ঘনিভবন বিক্রিয়া সো আমরা এখন দেখবো হচ্ছে ঘনিভবন বিক্রিয়া তো ঘনিভবন বিক্রিয়া বেসিক্যালি কার্বনিল যোগের সাথে অ্যামিন জাতক এই ঘনিভবন বিক্রিয়া দেয় তো অ্যামিন জাতক যে ঘনিভবন বিক্রিয়া দেয় আসলে আমরা জানতে পারি অ্যামিন জাতক কী জিনিস অ্যামিন জাতক হচ্ছে আসলে কোনো একটা অ্যামোনিয়ার একটা হাইড্রোজেনকে যদি কোনো একটা গ্রুপ প্রতিস্থাপন করে দেন যেটা হয় সেটা আসলে আমরা একটা অ্যামিন জাতক বলি তো এই অ্যামিন জাতকের এই গ্রুপটা কী হইতে পারে সেটা আমরা একটু পরে দেখতেছি বাট আসলে এটা কী ধরনের বিক্রিয়া দেয় একটা কার্বনিল গ্রুপের সাথে সেটা একটু দেখে নিই খুব সাধারণভাবেই চিন্তা করলেই হয় যে কার্বনিল গ্রুপের যেই অক্সিজেনটা আছে ডাবল বন্ডে আছে কার্বনের সাথে আর এই অ্যামিন জাতকের যে হাইড্রোজেন এই অক্সিজেন এবং এই যে হাইড্রোজেন দুইটা মিলে আলটিমেটলি এখান থেকে পানি উৎপন্ন করবে এবং এটা হচ্ছে পানির এখান থেকে যখন উৎপন্ন করে এখন দেখতেই পাচ্ছি কার্বনের সাথে অক্সিজেন ডাবল বন্ড ছিল সেটা ব্রেক ডাউন করছে নাইট্রোজেনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন ছিল দুইটা বন্ড ছিল তাহলে এখান থেকে ইজিলি অ্যাজামশন করা যায় আচ্ছা কার্বনের সাথে নাইট্রোজেনের তাহলে একটা ডাবল বন্ড হবে সো এখান থেকে বলা যাচ্ছে যে আচ্ছা আর বা এইচ সি ডাবল বন নাইট্রোজেন আর বা এইচ পানি তাহলে এটা হচ্ছে একটা ঘনীবহন বিক্রিয়ার সাধারণ আচ্ছা সরি আমরা একটা গ্রুপটা লিখিনি তাহলে একটা সাধারণ উৎপাদ তো এখন মাথায় আসছে আচ্ছা ভাই গ্রুপটা কী হতে পারে সো আমরা যদি গ্রুপটা কী জানতে পারি তাহলে আমরা ইজিলি এই বিক্রিয়াগুলোকে এক লাইনের মধ্যে প্রকাশ করতে পারতেছি সো আমরা এখন দেখি যে অ্যামিন জাতকগুলো কি কী হইতে পারে বা তাদের নেচারগুলো কেমন যেমন হাইড্রোক্সিল অ্যামিন হইতে পারে বা হাইড্রাজিন হইতে পারে অথবা এরকম হইতে পারে যে এন এইচ টু সিও এন এইচ টু অথবা এমন হইতে পারে যে এইচ টু এন এন এইচ সিও এন এইচ টু অথবা এরকম হইতে পারে যে এইচ টু এন এন এইচ এরকম হইতে পারে তো এখানে খুব ইজিলি ধরতে পারতো সে একটা জিনিস ভাইয়া সবার মধ্যে এই যে এনএইচ টু এটা কমন এনএইচ টু এনএইচ টু এনএইচ টু তাহলে এই এনএইচ টুটাকে বাদ দিয়ে বাকি জিনিস হচ্ছে গ্রুপ সবার জন্য সো এখন যদি তোমাকে বলা হয় আচ্ছা ভাইয়া এই বিক্রিয়াটা তো ত
তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা এক নাম্বার কার্বন এটা দুই নাম্বার কার্বন এটা তিন নাম্বার এটা হচ্ছে কত নাম্বার চার তাহলে এই বেনজিন রিং এর দুই এবং চারে কটা নাইট্রো গ্রুপ আছে দুটো নাইট্রো গ্রুপ সো এজন্য নামটা হইছে এরকম যে 24 ডাই নাইট্রো আর এই বেনজিনটা এখানে ফিনাইল আকারে আছে সো ফিনাইল পরের পার্ট হচ্ছে হাইড্রোজিন তো কোন কোন বইতে এটাকে এভাবে লেখা 24 ডিএনপি এইচ যে 24 ডাই নাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজিন এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভাইয়া যে 24 ডিএনপি যদি আমরা এখানে ব্যবহার করে থাকি গ্রুপের জায়গায় যে এই অংশটা নিচে কালো দাগ দেওয়া অংশটাকে তাহলে এখান থেকে যে উৎপাদ পাবো সেখানে গ্রুপের জায়গায় কালো অংশটা আসবে সো মাথা রাখতে হবে এই টু ফোর ডিএন পিএইচ অ্যামোনিয়া জাতক বা অ্যামিন জাতক যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এই কার্বনের গ্রুপটা তার সাথে বিক্রি করে যে উৎপাদ দিবে উৎপাদতে আসলে একটা কমলা বা হলুদ বর্ণের অধক্ষেপ আকারে তৈরি হবে সো এই যে কমলা বা হলুদ বর্ণের অধক্ষেপ আকারে তৈরি হলো উৎপাদটা সেই উৎপাদতে আসলে আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে যে আমার এই অ্যামিন জাতকের সাথে বিক্রি করছে আসলে একটা কার্বনিল গ্রুপ অর্থাৎ অ্যালডিহেড অথবা কিটন সো আমরা এখান থেকে ডিসিশন নিয়ে বলতে পারি যে যখন টু ফোর ডিএনপি অথবা টু ফোর ডিএনপি এইচ একটা কার্বনিক গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে তখন কমলা বা হলুদ বর্ণের অধক্ষেপ হয় এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং শনাক্তকারী বিক্রিয়া দ্যাট মিন্স এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে অ্যালডেড এবং কিটনের সাধারণ শনাক্তকারী বিক্রিয়া বাট তোমাদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলতে চাচ্ছে ভাইয়া আপনি তো অ্যালডিহেড বা কিটনকে আলাদাভাবে শনাক্ত করলেন না একসাথে এটা হচ্ছে মানে অ্যালডেড বা কিটন দুটাকেই শনাক্তকারী বিক্রিয়া বাট আলাদা আলাদাভাবে কী করে অ্যালডিহেড এবং কিটনকে শনাক্ত করা যায় যেটা আমরা একটু পরে দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড এবং কিটনের জারণ বিক্রিয়াতে তো আমরা এখন দেখবো হচ্ছে অ্যালডেড এবং কিটনের জারণ বিক্রিয়া তো অ্যালডেড কিটনের জারণ বিক্রিয়া দু ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে তীব্র জারণ বিক্রিয়া একটা হচ্ছে মৃদু জারণ বিক্রিয়া তো আমরা শুরু করবো তীব্র জারণ দিয়ে তো এই যে টপিকটা হচ্ছে তীব্র জারণ বিক্রিয়ার টপিক এখানে আমরা জারক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড মানে এসিড যুক্ত পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অথবা অ্যাসিড যুক্ত পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা তপ্ত নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করা সম্ভব কিন্তু কথা হচ্ছে যে আসলে এখান থেকে কি হয় এখান থেকে আসলে আমরা জার্মান অক্সিজেন পাই জার্মান শব্দটা একটা জার্মান শব্দ এটার খাটি বাংলা শব্দ হচ্ছে একা মানে সিঙ্গেল যখন কোনো একটা বিক্রিয়া থেকে একটা অক্সিজেন সিঙ্গেল অ্যাটোম আকারে তৈরি হবে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি জায়মান অক্সিজেন তো এখন এই অক্সিজেনটা যদি এখান থেকে উৎপন্ন হয় সেটা যদি একটা অ্যালডিহাইডের মধ্যে সংযোজিত হয় আমরা জানি অক্সিজেন সংযোজন হচ্ছে জারণ তাহলে অ্যালডিহাইড অথবা কিটনের সংযোজন বিক্রিয়া করবে কি সংযোজন অক্সিজেন সংযোজন মানে এটা একটা জারণ বিক্রিয়া তো আমরা সাধারণভাবে যদি একটা অ্যালডিহাইড নেই ধরো আর সিএইচও তো অ্যালডিহাইডকে যদি আমরা জারণ করি তাহলে এখান থেকে আমরা আলটিমেটলি পাবো যেটা সেটা হচ্ছে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাবো অ্যালডিহাইডকে জারণ করলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাওয়া যায় কিন্তু একটা কন্ট্রোভার্সি আছে সেটা হচ্ছে কিটনকে নিয়ে যে ধরো আমরা একটা কিটন লিখলাম সিএইচ থ্রি সি ডাবল বন্ড ও CH2, CH3. থ্রি তো এই যে কিটন এটাকে যদি আমরা জার্মান অক্সিজেন দিয়ে জারণ করতে যাই সমস্যাটা কি হয় যে এই জার্মান অক্সিজেন জারণ করলে ধরে নেওয়ার বইগুলাতে যে কাজটা করছে আসলে যে এই কার্বনিল গ্রুপ যেটা আছে সে কার্বনিল গ্রুপ বিশিষ্ট এবং কার্বনিল গ্রুপের বাম পাশে যে অংশটা থাকতে সেটা মিলে একটা অ্যাসিড হবে এবং বাকি অংশটা একটা অ্যাসিড তৈরি করবে তাহলে এখানে কার্বনিল গ্রুপের বাম পাশের অংশটা নিয়ে কার্বন আছে দুইটা এখানেও কার্বন দুইটা তার মানে যদি তুমি এই কিটনটাকে জারণ করো তাহলে এখানে এমন অ্যাসিড তৈরি হবে যেখানে আসলে বাম পাশের অংশটা একটা অ্যাসিড তৈরি করবে ডান পাশের অংশটা একটা অ্যাসিড তৈরি করবে তাহলে এই সিএইচ থ্রি সিও আসলে একটা অ্যাসিড মানে তৈরি করা মানে সেটা তৈরি করবে সিএইচ থ্রি সি ডাবলও এইচ মানে একটা অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে তাহলে এই অংশটাতে কার্বন দুইটা তার মানে দুইটা কার্বন বিশিষ্ট অ্যাসিড মানে সিএসি সি ডাবল তাহলে একটা অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি হবে কিন্তু কথা হচ্ছে ভাই দেখো এই যে জায়মান অক্সিজেন এখানে সংযুক্ত করতেছো এখানে এই বাম পাশের অংশটা যদি একটা অ্যাসিড তৈরি করে থাকে ডান পাশের একটা অংশ অ্যাসিড তৈরি করছে তার মানে এই কার্বন কার্বন বন্ধনটা ভাঙছে তাহলে যদি এই কার্বন কার্বন বন্ধনটা ভাঙে তার মানে এই কার্বন কার্বন বন্ধন ভাঙার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি এখানে উৎপন্ন হয়েছে তার মানে এই কার্বন কার্বন বন্ধনগুলো ভাঙার কথা সো যদি এটা জারণ বিক্রিয়া ঘটেই থাকতো তাহলে সবগুলাই কি হইতো কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এবং দেখা যায় যে অপশনে কার্বন ডাইঅক্সাইড না দিয়ে এই এই অ্যাসিড দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যান্সার করার উপায় কি সেক্ষেত্রে আমরা আসলে যেটা করবো এভাবেই কিটনটাকে যেটা ভাগ করে অ্যাসিড আকারে উৎপাদক লিখে দিব তো এখন কথা হচ্ছে আমরা তীব্র জারণ দেখলাম সো এর পরের টপিকটা হচ্ছে মৃদু জারণ সো আমরা এখন দেখবো অ্যালডিহেড এবং কিটনের মৃদু জারণ তো অ্যালডিহেড এবং কিটনের মৃদু জারণ দেয় হচ্ছে দু ধরনের বিক্রিয়া দেয় কিন্তু কথা হচ্ছে ভাইয়া আমরা জানি যে অ্যালডিহেড এবং কি
তো টলেন বিকারের সাথে যে মৃদুজন বিক্রিয়াটা ঘটে আমরা লিখি টলেন বিকারক তো মাঝে মাঝে এই পরীক্ষার প্রশ্ন আসে যে নিজের কোনটি টলেন বিকারক টলেন বিকারক হচ্ছে এই জিনিসটা ডায়মিন সিলভার হাইড্রোক্সাইড এই ডায়মিন সিলভার হাইড্রোক্সাইডের সাথে যদি আমি একটা অ্যালডিহাইডকে বিক্রিয়া করাই এখন দেখো ডায়মিন সিলভার হাইড্রোক্সাইড আসলে কোথেকে উৎপন্ন হয় সেটা উৎপন্ন হচ্ছে সিলভার নাইট্রেটের সাথে যদি তুমি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করো তার মানে খারিও সিলভার নাইট্রেট এবং সেটা হচ্ছে অবশ্যই খাটটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখন এই যে ডায়মেন্ড সিলভার হাইড্রোক্সাইড এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আচ্ছা ভাই হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে তার মানে এটা মাইনাস তাহলে থার্ড ব্রিকেটের ভেতরে যে অংশটা আছে টোটাল তার চার্জ হবে প্লাস ওয়ান কারণ এখানে ডায়মেন্ড সিলভার হাইড্রোক্সাইড বা টলেন বিকারক যেটা তার টোটাল চার্জ জিরো তার মানে সিলভারটা অবশ্যই প্লাস ওয়ান হতে হবে কারণ অ্যামোনিয়া তো জিরো কারণ এমন একটা প্রশ্ন অনু সো এটা হচ্ছে একটা অ্যালডিহাইডের একটা জারণ বিক্রিয়া এবং সেটা মৃদু জারণ যদি অ্যালডিহাইড জারিত হয় তাহলে এখান থেকে অবশ্যই উৎপন্ন হওয়ার কথা যে একটা অ্যাসিড আমরা একটু আগে দেখে আসলাম অ্যালডিহাইড জারি তুলে অ্যাসিড হয় তার মানে আর সি ডাবল ও এইচ বাট ভাইয়া দেখো এখানে একটা অ্যামোনিয়া প্রেজেন্স আছে মনে রাখবা অ্যাসিডের সাথে যদি অ্যামোনিয়া প্রেজেন্স থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা তৈরি করবে অ্যাসিডের অ্যামোনিয়াম লবণ ফাইন যেহেতু অ্যালডিহাইড জারিত হয়েছে তাহলে বিজারিত হবে কে টলন বিকারক কিন্তু টলন বিকারক বিজারিত হওয়ার মানে সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এখানে একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবা ইলেকট্রন গ্রহণ করার মতো একমাত্র আছে সিলভার কস তার চার্জ হচ্ছে প্লাস সো যদি সিলভার ইলেকট্রন গ্রহণ করে সিলভার প্লাস তাহলে সিলভার প্লাস থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে এতে সিলভার তৈরি হবে এবং এই এক্সপেরিমেন্টটা খুবই অসাধারণ আমি নিজে যখন ল্যাবরেটরি দিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করছিলাম তখন ধরে এটা একটা টেস্ট টিউব এর মধ্যে আমি আমার ওই কাঙ্ক্ষিত টলেন বিকারক এবং হচ্ছে অ্যালডিহেড যোগ করলাম করার পরে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যাচ্ছে আমি এই টেস্ট টিউবের গায়ে আমার চেহারা দেখতে পাই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং এরকম যে এই টেস্ট টিউবের গায়ে চেহারা দেখতে পার মানে টেস্ট টিউবের বাইরের অংশটা একটা মিরারের মতো কাজ করতেছে কারণ এই যে এখানে সিলভার উৎপন্ন হয়েছে এই সিলভারটা টেস্ট টিউবের ভেতরের অংশটাতে সিলভারিং করে সো তাহলে বাইরের অংশটা একটা মিরর হিসেবে কাজ করবে সো তুমি যখন এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে দেখবা তোমার চেহারা দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে দ্যাট মিনস যে এর মধ্যে সিলভারিং হয়েছে তার মানে সিলভার উৎপন্ন হয়েছে এই বিক্রিয়া শুধু অ্যালডিহাইডে দিবে কিটনে এই বিক্রিয়া দিবে না তবে এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস এই বিক্রিয়াটা দেশে হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড যেটা আমরা জৈব অ্যাসিডের মধ্যে গিয়ে দেখবো সেই জন্য আগে থেকে বলে রাখলাম কারণ পরীক্ষা ধরো প্রশ্ন সেরকম যে আর সি এইচ ও আর সি ডাবল ও এইচ বা এইচ সি ডাবল ও এইচ অথবা এরকম আরেকটা অপশন যে এইচ সি এইচ ও যে এই চারটার মধ্যে কোনটা হচ্ছে টলি বিকার সাথে বিক্রিয়া করে তখন সভাপতি মাথায় আসতে পারে আচ্ছা ভাইয়া অ্যালডিহাইড তো বিক্রিয়া করে কিন্তু জৈব অ্যাসিড তো বিক্রিয়া করে না কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে ফর্মিক অ্যাসিড এটাও হচ্ছে টলেন বিকারক এবং ফেলিং গ্রহণের সাথে বিক্রিয়া দেয় সো এখন কথা হচ্ছে এই যে সিলভার উৎপন্ন হলো তাহলে বাকি থাকলো কি ভাইয়া আসলে যেহেতু এখানে একটা অ্যাসিডের লবণ তৈরি তাহলে পানি হওয়াটা খুব স্বাভাবিক আর একটা অ্যামোনিয়া তৈরি হবে তাহলে এই যে সিলভারের অধক্ষেপ তৈরি হলো বা সিলভারিং হলো আমার টেস্ট টিউবের মধ্যে এখান থেকে আমি খুব সহজেই বলতে পারি যে আচ্ছা এই টলেন বিকারকটা যার সাথে বিক্রিয়া করছে সে একটা অ্যালডিহাইড ছিল তো এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া টলেন বিকারক গেল এবার আমরা দেখি হচ্ছে ফেলিং দ্রবণ ফেলিং দ্রবণ হচ্ছে কি জিনিস ভাইয়া ফেলিং দ্রবণ হচ্ছে খারিও কপার হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ তো খারিও কপার হাইড্রোক্সাইড বলতে কপার হাইড্রোক্সাইড খারিও খাটটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিলাম তো এর সাথে বিক্রিয়া করবে একটা অ্যালডিহাইড তো আবারও বলছি একটা মৃদু জারণ বিক্রিয়া তাহলে বুঝতেই পারতেছে ভাই এখান থেকে কি হবে যে অ্যালডিহাইডটা একটা অ্যাসিড তৈরি করবে বাট একটা খার উপস্থিত এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে অবশ্যই অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ তৈরি হবে আবারও আগের মতো চিন্তা করে দেখো যেহেতু অ্যালডিহাইড জারি তো তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কে কপার হাইড্রোক্সাইড তাহলে কপার হাইড্রোক্সাইড এখানে কপার হাইড্রোক্সাইড সেটা প্লাস টু সে কী করবে ইলেকট্রন গ্রহণ করে প্লাস ওয়ানে কনভার্ট হবে এবং এখান থেকে কিউপ্রাস অক্সাইডের লাল অধ্যক্ষেপ তৈরি হবে আর পানি তৈরি হবে এই লাল অধ্যক্ষেপ তৈরি হলো কিউপ্রাস অক্সাইডের এখান থেকে আমরা বলতে পারি আচ্ছা আমার যেই বিক্রিয়কটা ছিল ফেলিং দ্রবণের সাথে যে বিক্রিয়া করছে সেটা হচ্ছে একটা অ্যালডিহাইড তাহলে ফেলিং দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করছে সেটা একটা অ্যালডিহাইড এই কিউপ্রাস অক্সাইডের লাল অধ্যক্ষেপ এই জিনিসটাকে খুব ভালো মতো মাথায় রাখতে হবে কারণ এর উপরে ভিত্তি করে আসলে ভর্তি পরীক্ষায় অনেক ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে আচ্ছা ভাইয়া গেল হচ্ছে আমাদের মৃদু জারণ সো আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড বা কিটনের বিজারণ বিক্রিয়া সেক্ষেত্রেও আমাদের মাথায় আসবে দিনের জিনিস ভাইয়া অ্যালডেড কিটন দিবে মৃদু বিজারণ অ্যালডেড কিটন দিবে তীব্র বিজারণ সো আমাদের পরের টপিক অ্যালডেড কিটনের বিজারণ বিক্রিয়া এখন দেখবো হচ্
তাহলে আর বা হাইড্রোজেন দিলাম এখানে আর বা হাইড্রোজেন দিলাম এর সাথে আমরা যে আমিন হাইড্রোজেন যোগ করতেছি তাহলে এই বিকের মাধ্যমে যেটা হবে এই সিও গ্রুপটা হয়ে যাবে হচ্ছে সিএইচ টু তাহলে বাকি সব কিছু ঠিক থাকবে সিও টু হয়ে গেলে যা সিএইচ টু তাহলে এই যে সিও গ্রুপটা সিএইচ টু হলো খুব সুন্দর মতো ধরতে পারতেছে এটা একটা অ্যালকেন তাহলে এটা একটা অ্যালকেনের প্রস্তুতকারী বিক্রিয়া আর এই জার্মান হাইড্রোজেন আর এই যে সিও গ্রুপের যে অক্সিজেনটা সেটা মিলে তৈরি করে হচ্ছে পানি এই বিক্রিয়ার একটা বিশেষ নাম আছে বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে ক্লিমেন্সন বিজারণ এখান থেকে খুব সচরাচরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে যে ক্লিমেন্সন বিজারণে বিজারক হিসেবে কি ব্যবহার করা হয় অথবা ক্লিমেন্সন বিজারণে বিক্রিয় কেটা তাহলে উৎপাদ কি হতে পারে সেরকম নানান ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে তীব্র বিজারণ তো দেখলাম এখন দেখবো হচ্ছে আসলে আমরা মৃদু বিজারণ তো মৃদু বিজারণে বিজারক হিসেবে আমরা অনেক কিছুই ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা লিথিয়াম অ্যালিউনিয়াম হাইড্রেট ব্যবহার করে থাকি বা সোডিয়াম বোরো হাইড্রেট ব্যবহার করে থাকি অথবা সোডিয়াম অ্যামালকে এবং পানির মিশ্রণকে ব্যবহার করে থাকি দেখবা বইতে সচরাচর ওই লিথিয়াম অ্যালিউনিয়াম হাইড্রেট জিনিসটাকে ব্যবহার করা হয়েছে তো আমরা একটা অ্যালহেড বা কিটন কিনেই আমরা এখান থেকে হচ্ছে মৃদু বিজারণ অ্যালহেড বা কিটন কিনিলাম সাধারণ সংকেত দেখলাম তো মৃদু বিজারণে জ্যাম হাইড্রোজেন বিজারণ করবে তো মৃদু বিজারকগুলো কি কি আমরা পরে লিখে দিচ্ছি এখান থেকে দেখো যে ঘটনাটা ঘটবে আসলে এই কার্বনিল গ্রুপটার অক্সিজেনের সাথে কার্বন ডাবল বন্ড আছে এবারটা ব্রেক ডাউন করবে কোনটা পাই বন্ডটা ব্রেক করবে ব্রেক করে এই কার্বন একটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন একটা হাইড্রোজেন সংযোজন হবে তাহলে কি হবে আলটিমেটলি এখান থেকে ভাইয়া আর বা এইচ সি এইচ ও এইচ আর বা এইচ তো এখান থেকে একটা জিনিস ধরতে পারতেছো আচ্ছা ভাইয়া যদি এখানে আমি দুইটাকে অ্যালকাইল গ্রুপ দিয়ে দিলে একটা কিটন তারপরে এখানেও দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ হবে দুইটাই যদি অ্যালকাইল গ্রুপ হয় তাহলে এই উৎপাদটা হয়ে যাবে তখন একটা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল যদি আমি একটাকে অ্যালকাইল দিয়ে একটাকে হাইড্রোজেন দিই তাহলে এখানে যেটা পাওয়া যাবে একটা অ্যালকাইল এটা পাওয়া যাবে হাইড্রোজেন তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে একটা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল তার মানে এখান থেকে আমরা একটা ডিসিশন আসতে পারি যে অ্যালডি হাইড যেমন হাইড্রোজেন ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল তাহলে কিটন জ্যামন হাইড্রোজেন টু ডিগ্রি অ্যালকোহল সো এই জিনিসটা পরীক্ষায় খুব বেশি বেশি আসে এবং এটা খুব মাথা রাখতে হবে যে ভাইয়া তুমি একটা অ্যালডিহাইডকে বিজারণ করতেছো পাঁচশো ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল তাহলে এই ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল যদি আবার জারণ করো তাহলে সেখান থেকে তুমি অ্যালডিহাইড ফেরত পাবা আবার যদি এই কিটনটাকে যদি তুমি বিজারণ করে পাচ্ছ টু ডিগ্রি অ্যালকোহল একটা টু ডিগ্রি অ্যালকোহলকে জারণ করলো এখান থেকে কিটন পাওয়া যায় সো এই জিনিসটা মাথা রাখতে এখান থেকে পরীক্ষায় মাঝে মাঝে কোশ্চেন এসে থাকে সো আমরা এখন বন্ধু দেখলাম অ্যালডিহাইড কিটনের নিউক্লিফিলিক জুতো বিক্রিয়া ঘনীভবন বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়া এবং এই অ্যালডিহাইড কিটন আরেকটা বিক্রিয়া সে বিক্রিয়া হচ্ছে হ্যালোফোম বিক্রিয়া কিন্তু কথা হচ্ছে এই হ্যালোফোম বিক্রিয়াটা তোমাদের আগের লেকচারে আলোচনা করা আছে আর এই অ্যালডিহাইড এবং কিটনের যে বিজারণ বিক্রিয়া এই বিজারণ বিক্রিয়া যে বিজারক মানে এখানে জার্মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন হচ্ছে সেটা কোথ থেকে উৎপন্ন হয়েছে উৎপন্ন হতে থাকে বা এটা আসতে পারে এখান থেকে যে ধরো লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড বা সোডিয়াম অ্যামালগাম পানির মিশ্রণ থেকে অথবা আসতে পারে সোডিয়াম বোরো হাইড্রেট থেকে আসতে পারে তো এই তিনটা জিনিস একটু মনে রাখবা এগুলো পরীক্ষায় মাঝে মাঝে এমসি করে আসতে পারে যে অ্যালিট এবং কিটনের বিজারণ বিক্রিয়া বিজারক হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় অথবা ওই যে একটু আগে দেখালাম যে তীব্র বিজারণ বিক্রিয়া সেক্ষেত্রে কোনটাকে বিজারক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো একটু মাথা রাখতে হবে তো আমাদের পরবর্তী যে বিক্রিয়াটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আসলে খারের সাথে অ্যালহেড এবং কিটনের বিক্রিয়া সেখানে দুই ধরনের বিক্রিয়া হয় একটা হচ্ছে অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া আর আরেকটা হচ্ছে ক্যানিজারো বিক্রিয়া সো আমরা এখন দেখবো অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয